，单单反现金真打款，秒到账的同城旅行，邀您收看高光时刻。知道，你不介意吗？也无所谓吧。孩子不爱吃饭，不长个，用龙母壮骨颗粒。龙母壮骨颗粒邀您收看列冰。老乡，这事儿你可想明白了啊！上了这条路，可就没有回头路可走喽。亏本的买卖没人做，掉头的生意抢着来，想赶我走来不及。<笑>哎呀，就我兄弟这气魄，干哪一行都是英雄啊！<笑>干嘛呢？在这等着。虎哥啊，啊，是我。哎呦，这位朋友是？哦，呵呵这是我一兄弟，跟你们谭老板打过招呼了。老板朋友啊，好说好说，上车，带你见谭老板。哎哎哎，那我车呢？放心吧，你这车有我，谭老板的朋友，我们不会怠慢。啊，哎哎，等一下，对不起啊，老板，过了这儿就是谭老板的地界。把你们的通讯工具全都交出来，唐老板给你们换新的，这是规矩。规矩是吧？啊，你们谭老板就是这么对待朋友的，啊？你现在就给谭箱子打电话，说我老虎业务多，脑子笨，什么电话号码都记不住，全在电话里。你把我电话收了，我脑子只能记住幺二零，知道不？虎哥，这个是谭老板定的规矩。不是我，哪个都一样。不要让我们这些马仔为难。你还知道你是马仔啊？你知道你是马仔啊？啊！我下车看你就不顺眼。我为难你怎么了？为难你怎么了？嗯，给我松手！给我站！别动！那咱进是吧？这是他们的地盘，咱俩得入乡随俗。呀，你那破手机都用了多长时间了？谭老板给你换一新的，别不是抬举。兄弟，来，我先换个新的。缠着呢，啊！谢谢老板啊！来，收好了。
师兄弟了。哎呀，跑了一脑门。咱们想你想了吗？<笑>哎，来来来，还要给你介绍一下，这位呢，就是我最好的兄弟，枪火，老枪，谭老板，谭老板，你好，<笑>谭老板，我这个兄弟人猛得很，在整个临海市啊。对我照顾不少啊！这次呢，要不是因为他，小弟真的是在劫难逃，真事儿。<笑>老虎的朋友，就是我的朋友。你瞧瞧，<笑>喝两杯<位>。走<笑>走走走走，走。老虎啊，嗯，吃饱喝足了，游会儿吧。大哥，这大老爷们儿瞎游啥玩意儿？哥们儿。我看你整个这片儿还是东南亚那边风格，你还是往哪过去？住了这么多年都住习惯了。哎，也不都是啊。嗯。看我门口那石狮子没有？嗯嗯。那是我从老家特意请的鲁班石匠打造的。我一下车就看到了。呃，这是越是故乡名，根是家乡壮。<笑>家乡啊，家乡是再也回不去了。你又勾扯我！是哎，江兄啊，嗯，我听老虎说，怎么着？你是要进军毒品街？心已决，开弓没有回头箭。你看，挺坚决啊。老虎呢？嗯，是我多年哥们儿的。啊，今天呢，咱们打个天窗说亮话啊，做生意啊，不难。嗯，难的是找对人。哥俩不是到我这避难来的吗？那这段时间呢，就好好避啊！美食美女，哥让你们管够，还需要什么跟我说。<笑>但有一条啊，这段时间咱不谈什么，嗯，咱就谈感情。啊，等时机成熟了，我会告诉二位该怎么做。呃，大哥。呃，其他的都问题不大啊，但是我们哥俩那手机呢，让你手下给收了。你说大哥，你这这好歹给我们置办一个新的呗？看你惦记这点事儿，是。<笑>我跟你保证，等你们走的时候，送你们两个最新的手机。哎呦，真是谢谢大老板。<笑>什么东西？啊？这个是单月软将军送给你的礼物。啊，打开看。呀，嚯！还挺沉，你说这单月给你送这玩意儿干嘛？你送真金白银多好啊！这在国内能拿出去吗？老板，我说两句。啊，这是一把沙漠之鹰马克手枪，八九年完成标准化定型的，目前最有威力的手枪。虎子，啊，淑华心理家最喜欢的，得劲啊！枪<笑>兄，总军火呀，略懂。不然我也不能叫枪哥。之前我在广宁做过一段这方面的生意。哎哎，哎，你你你啥时候做过军火门？我怎么不知道？我也不知道你是个包饺子的。过分了啊！广宁，嗯，广宁我有很多朋友呀。啊，那按说你在那做军火，我应该认识你啊。谭老板在广宁有朋友，叫什么？不知道小弟是否认识？陈志伟，陈志伟在广宁，人人都认识一个吧？您说那陈志伟他做什么的？强兄啊，告诉你入行第一条规矩：问人不问路，问路不问人。我们干什么，在哪儿干？如果这两条因素凑齐了，那就离警察不远了。没事没事，少说话，喝点茶，喝点茶。是是是
阿胜这小子真行啊！哪行啊？再行也是你马仔喽。以后未必，这小子是海底的蛟龙。你替我好好带他，没准某一天我要靠他吃饭呢。阿伟，你有没有想过你要挣多少钱啊？那还真想，全国人民一人一块钱，十二亿。为什么会是十二亿呢？难道你是想给全国人民每人发一块钱？那是国家的事情。哎呀，其实说这些啊，都是要个说法。挣钱的事情呢、啊，就是镜中月，水中花的事情，说不定还没等到花开，你我就入土了。还没吃完呢，去看孩子醒没？好。阿昌啊，很羡慕你啊，也跟家里人在一起。跟你说个好消息，你朝思暮想的弟弟，我帮你找到了。啊，哥。哎，你没事吧，阿龙？没事，谁让你来的？啊，老板，我带来的。哥，这是冰冰。啊，哎，你好，你好，你好。好、哦，那冰冰以后就是你的人了，那咱都自己人了。快坐，快坐，快坐，快坐一起喝一杯。敬你俩一杯啊，喜酒。谢谢老板，谢我干啥呀？咱们就应该谢谢伟哥，没有伟哥，没有我们所有人的幸福生活。一起敬伟哥一杯，好，敬我哥。
，你饿了，我爱你，我爱你。西夏一儿一女都姓张的吗？你疯了吗？什么该说什么不该说？你现在还没有陈建长抗衡的实力。王政委的制度秘方学到了吗？你王八蛋鬼得很！每次采购来的原料都进行重新分装，完全摸不清是什么。关键的原料就不用说了，你都不直接买，都是从市面上一些常见的化学药品啊、化学制品重新分解再合成的。做原料配比的时候，只让阿龙在旁边待着，刘畅都亲自把关，说的好听，凡事亲力亲为，个屁，根本就是防着咱们。黄忠伟那个技术，阿龙学到了吗？阿龙，嗯，得了吧。虽然他天天在黄德伟身边待着，这货斗大的字不识几个，黄德伟也无心教他。那你想办法拉拢一下阿龙啊，挑拨一下他和黄德伟之间的关系，这样才能尽快的搞到制动秘方。陈建昌，我是指望不上。自立门户挣大钱，就要看你能不能尽快搞到秘方。王一浩的日子只能靠你了。嗯。嗯晚上没精神，状态差。用汇人肾宝片，汇人肾宝片邀您精彩继续。今天晚上真美啊！阿龙，龙仔，龙仔，大哥，哎，龙仔，哎，这这边，你们都在。哎呀，阿龙啊，哎，哎，嗯，哎呀，冰冰。冰冰，你好好啊！嗯、<笑>来，谢谢你来照顾龙仔，给你买衣服。呃，不用了，伟哥。先拿着。你已经很照顾我。全部给你，买衣服穿。啊，谢谢没了，伟哥。没了。你<笑>太多了，哥。懂什么？冰冰啊。嗯。哎呀，伟哥今晚没吃饱饭啊，你会不会做面条啊？他会，他会。啊，给我煮一碗面可以吗？好嘞，给你加俩荷包蛋。好，谢谢谢谢。那我先走了。我抱抱你。哦哦。嗯，谢谢冰冰。嗯，去吧啊，谢谢。啊，冰冰太好了。漂亮，是漂亮
。啊，你喜欢他呀？啊，什么时候结婚啊？我没考虑那么远，哥。你知不知道他以前跟阿胜好过、啊？知道。你不介意吗？也无所谓吧。我以为你朋友啊，你是不是当真的？那说不说不好。没问题。阿乐。我也年轻过，当真就当真吧，没关系。这次清剿，我们一共查封涉毒场所十三家，抓获涉毒人员一百七十九人，缴获海洛因、冰毒、摇头丸、大麻等毒品，共计三十九公斤，收获相当可观。但从以上涉毒人员跟毒品中，均找不到黄宗伟的相关线索。通常这么大范围的清剿，总会露出点狐狸尾巴，但这次真奇怪了，我甚至怀疑。王宗伟是否真的来过广宁？现在是否真的在广宁？田队，这点完全不用怀疑。之前的出租车司机已经进行过照片辨认，确定那就是黄宗伟本人。照片辨认本身就存在很大的不确定性，并不能当做直接证据来使用。以前我们就在这上面吃过亏。齐听。丰海警方前天缴获了一批冰毒，经鉴定中心的分析，这批冰毒的成分和纯度与黄宗伟所制冰毒高度一致。丰海警方已经开始加大对毒品的清剿力度。您看，咱们要不要去趟丰海？报告。小赵，坐下说。兔子不吃窝边草，之前在三平，黄宗伟既制毒又贩毒，结果让他吃了很大的亏。这同样的错误，他肯定不会犯第二次。这次我们在丰海发现他的冰毒，恰恰说明了他肯定不在丰海。以我们过往和他交手的经验来看，如果我们现在追去丰海，肯定会再次慢他一步。继续往下说，他在广宁出现过，也曾试图和本地的毒贩联系，但我们现在在广宁找不到他的毒品，而他的毒品却在广宁以外的地方流通。你是说他主动放弃广宁这块小市场，以广宁为制毒中心，辐射华南？小赵。你这个想法有点意思，那我再问问你，如果黄宗伟还在广宁，他会藏在哪儿？又是怎么把毒品顺利运到丰海的？我猜测他和本地毒贩已经联系上了，并且对方有非常隐秘的庇护所，以及复杂缜密的贩毒渠道。田顿，我记得你们一直在找一个叫陈老板的毒贩。没错，半年前我们清剿毒品的时候，从一个毒贩口中得到这个名字。但具体叫什么，在哪，却一直没查到。或许是吸毒人员在毒瘾发作情况下，编造的也说不定。老田，你这样，你带专案组全体成员，把这两天清查抓到的人再过一遍，方向就是这个陈老板。是，小张，小段，交给你们一个新任务。如果黄宗伟还在广宁，他一定需要制毒原料。明白，明白。去吧。查原料可不容易了，看你这么高兴，是不是有什么想法？根据海大教授之前说的。本丙酮是黄宗伟制毒的关键，我们从这儿找起。来，给你摸了几个化工厂的名字。你什么时候干的？在我决定支持你的时候。那你说吧，我们怎么查？印刷厂怎么查了？老办法，我是老板，你是秘书。为什么不能我是老板，你是保镖？怎么了？是嫌我年轻吗？就没有年轻的女老板吗？有有有，我的意思是没有你这么土的女老板。走，买衣服去
你们是什么时候发现的？就今天早上。昨天晚上下雨苗的时候，还是好好的。一定是有人看到我家的鱼塘大，赚到钱了，就毒鱼是吧？是谁呀、啊？有种的给我站出来！敢做不敢当是吧？二舅妹，凡事都要讲究证据。你毫无根据的把枪前面骂一段，让公安同志看我们笑话。那你告诉我是谁干的？我们这里就只有一个村，啊，谁大老远的跑来这里毒我们的鱼？啊！日防夜防，家贼难防啊！阿九师傅，你不要瞎搞坏人。村里面死了几人，不是你在家。你们才死了多少条鱼嘛？加起来都没有我家的鱼多。说我瞎搞坏人，我看呐、啊、是做贼心虚吧？呸！闭嘴！少说两句不行吗？你吼吼什么嘛？他们都是我们的鱼，又不找他们去算账，也不去村民去赔偿啊！你是个孬种！滚！你敢？各位家去，冷静冷静，不要冲动。不要冲动啊！好，兄弟们。兄弟们，请放心，我是县里面的县委副书记，我姓王。那么这一次呢，咱们村的大批群鱼死亡事件呢，县里面非常重视。那么县领导呢，派我联合环保局、水利局、公安局，还有农业局，进行专门的调查。今天我保证，一周内给大家一个满意的答复，该赔偿赔偿，该追责追责。接下来我们的。公安同志会挨家挨户进行询问，希望乡亲们积极的配合。没事，算了吧。算了算了。王书记，实在不好意思，没想到这个事儿惊动了县里，都怪我能力有限，给县政府添麻烦了。这个事儿呢，不能怪你没能力。类似这样的事情，不只是你们村发生，下游东明县的几个村也遭了殃。你没看我把环保局和水利局同志们都带来了吗？各位都行动起来吧江兄，干嘛呢？谭老板，中午不睡会儿，岁数大了，中午睡不着。好，你这年纪轻轻的，你中午不休息会儿啊？这太热了，屋子里待的烦。烦呀？你烦什么呀？跟哥说说。这我
，就不用说的那么明白了吧？唐老板作战经验这么丰富，哎，这点事儿啊，贵哥照顾不周，晚上给你安排。那我真得谢谢唐老板，我静候家业。回来，来，我这地方啊，高压电多，别乱用。垫垫，更健康。张经理，我们还要等多久啊？哎，不好意思啊，赵总，呃，对具体的供货情况，我不太清楚。但是，我敢保证，啊，我拿全家的健康做保证，就你们那点需求，对我们来说，不在话下。怎么回事？没有其他办法了吗？没有。赵总，实在对不起啊。人这个东西啊，有时间真不是东西，真不敢把大话说在前面了。按去年来讲，我们本品桶的年产量是二十吨，抛开现有业务，足够满足赵总的需求量。但是这点我忘了，从今年开始，我们新签了一家客户。把我们的整个生产线给包圆了，所以啊，我们现在真拿不出多余的苯丙酮给你们。希望赵总多多谅解啊。你确定是今年？这家企业叫什么？赵总，你什么意思？有什么问题吗？张经理，别动手。你也知道，在广宁做这种生意的企业本来就不多。那您这如果没有了，我们去其他地方那都是徒劳。赵总的意思呢，是说，既然这家企业把苯丙酮都买走了。那我们可以尝试着去找他好好聊聊，哎，哪怕是高价转卖给我们也行啊，毕竟我们的企业也要运转嘛。理解理解，那我就告诉你们，荣达食品。请看，我们的食品添加剂都是由密封冷罐装的，添加成分和使用剂量都是由计算机程序精确控制。这一罐添加剂能使用多久？啊、呃，平均损耗三个月一吨。那就是说，一年只损耗了四吨的食品添加剂。没错，我们是完全按照国家标准来的。肯定有问题。那个张总说，食品厂一年购入了十二吨的苯丙酮，但他们年使用量只有四吨。那剩下的哪儿去了？如果他们囤货呢？啊，不对不对，你食品厂囤这东西干嘛呀？不会真的要倒卖了？你干什么呀？已经很清楚了，我再求证一下，这身份方便。你急什么？他们要真有问题，不会在白天行动的，等晚上再说吧。出去。起贴外用这副蟹，丁固尔起贴邀请您收看。